ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ അഥവാ പ്രതീകത്തോടൊപ്പം ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ചേർന്നാൽ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതിനായി മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് സോഡിയം ആറ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനായി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും സോഡിയം ആറ്റത്തെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇലവൺ അടുത്തതായി മാസ് നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കണ്ടെത്തി അടുത്തതായി പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും തുല്യമാണ് സോ ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ഇലവൺ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇനി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്തി അതെത്രയായിരുന്നു ഇലവൺ എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇലവൺ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനായി നമുക്കൊരു ഫോർമുല അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എത്രയെന്നും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയെന്നും കണ്ടെത്തിയല്ലോ നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് ഇലവണമാണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഇലവൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പറും പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്പറും കണ്ടെത്തി അടുത്തതായി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും ലിതിയത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇനി മാസ് നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ ലിതിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ അടുത്തതായി പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ സോ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പർ എന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ത്രീ അടുത്തതായി ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്താം അതിനായി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും കണ്ടെത്തിയല്ലോ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദസ് വി ഗെറ്റ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അടുത്തതായി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും കാർബണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാമല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് എലമെൻറ്റ് സിമ്പലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇനി കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ കണ്ടെത്താം 
നമുക്കറിയാം എലമെന്റ് സിമ്പലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ എന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇനി പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പറിനോട് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സോ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും നമ്പർ എന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിക്സ് അതായത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായി ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്താം അതിനായി നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവല്ലോ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദസ് വി ഗെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് നിയോൺ ഇവിടെ നിയോണിന്റെ സിമ്പിൾ കാണാമല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും നിയോണിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എഴുതാം നമുക്കറിയാം എലമെന്റ് സിമ്പലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ എലമെന്റ് സിമ്പലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലാണ് മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് സോ ഇവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ മാസ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഇനി ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും നമ്പർ കണ്ടെത്താം നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും നമ്പറിനോട് ഈക്വൽ ആണല്ലോ സോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു സോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടെൻ അതായത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നതും ടെൻ ആയിരിക്കും അടുത്തതായി ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്താം അതിനായി നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവല്ലോ നിയോണിന്റെ മാസ് നമ്പർ ട്വന്റി എന്നും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ എന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സോ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ